Oi, gente. Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Cristianismo, ao longo dos séculos, ele foi, ele foi numa, numa direção de deterioração doutrinária. Nós temos percebido isso. É, nós notamos que é, a partir do século XVI, depois do século XVI, quando houve um avanço doutrinário muito grande, um retorno às escrituras, nós percebemos que nos séculos posteriores, esse, os resultados desses avanços foram colhidos por aquelas gerações, mas depois iniciou-se, a partir do século XVIII, iniciou-se uma espiral de declínio doutrinário que vem caminhando até hoje. A... Ah, as grandes realidades doutrinárias defendidas pelos reformadores, pelos seus sucessores, elas passaram a ser atacadas no século XVIII. E com isso o declínio teológico, a reflexão teológica, a profundidade teológica, os efeitos dessa, dessa análise, dessa reflexão teológica, começaram a ser sentidos pelas igrejas. E... A partir dessa época, a partir do final do século XVII em diante, nós percebemos o declínio muito intenso na, na teologia do, do meio evangélico. E nós chegamos onde chegamos hoje. Chegamos em, em, no que eu mencionei no começo. Pessoas falando sobre transmissão de unção. O que é isso? O que é isso? Transmissão de unção. Vem à igreja que eu vou te ensinar como transmitir a unção de alguém, ou, ou pegar a unção de alguém. Coisas de feiticeiros, é o que nós vemos. Ah, eu, eu, eu vi um senhor na, na internet, que ele disse que Deus revelou para ele uma palavrinha de três letras, a palavrinha TEI. T-E-I. T-E-I. TEI. E ele disse que Deus revelou para ele que sempre que ele diz essa palavra, um milagre acontece em algum lugar do mundo. Ele é um pastor. Então você está conversando com ele, oi, tudo bem com o senhor? Ele fala, tei. Pois não? Tei, tei, tei. Mas, o senhor está passando bem? Não, está tudo bem. Tei. O, o que é isso? É um palhaço, desculpe, irmãos. É um palhaço. É um bufão. É um bu... Os irmãos riram? É para rir mesmo. Não dá para dar resposta teológica para isso aí. Você não tem, isso aí sai. Isso aí sai da curva. Isso aí, isso, eu me recuso a sentar e discutir isso. Eu, eu, eu me recuso. Eu não posso discutir isso. Eu não posso dar do meu tempo a debater algo assim. Eu não posso. Mas estou dizendo isso para vocês, para vocês terem uma ideia de onde chegamos. De onde chegamos no meio evangélico. Bufões. Enlouquecidos. É algo aterrador. Essas coisas, você pode achar que estou exagerando, mas isso me deixa doente. Eu adoeço quando eu vejo isso. Eu adoeço. Eu falo, meu Deus. Eu adoeço porque é uma afronta contra o cristianismo. Essas pessoas dizem, eu sou pastor da igreja tal. Ou seja, eu sou cristão. Não tem nada de cristão nisso. Isso não tem nada de nada. Isso aí, nem, nem o paganismo aceitaria uma coisa dessas. Mas isso mata macula o santo nome da igreja, isso macula o ofício sagrado do pastorado, isso macula todas as palavras que são elevadas à condição de santas pela Sagrada Escritura. E eles usam esse vocabulário, igreja, bênção, Deus, Jesus, pastor, eles usam esse vocabulário sagrado e é isso que nos deixa doentes. Porque ao usar esse vocabulário, associam a essas coisas sagradas, essas atrocidades loucas todas. E isso nos fere. Isso nos incomoda. Meu Deus, põe termo nisso. Acaba com isso. Como chegamos a isso? E é simples. Houve essa espiral. A partir do século XVII, o finalzinho, houve essa espiral de, de declínio da teologia. E chegamos onde chegamos, por quê? Ah, não, por razões históricas, não deu para segurar essa espiral. Era uma tendência mundial, humanista, racionalista, isso aconteceu. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, 
Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.